Bueno, ahora sí, con nosotros el señor, mi amigo, mi vecino, el señor Búho Briglia. ¿Cómo le va? ¿Qué hace, chacha? Qué bueno estás, verte cara a cara. Ahí estamos. La, la otra vez fue por Zoom, ¿te acordás? Que igual tuvo mucha onda, estuvo <risa> divertido, estuvo gracioso. Estamos todos acá de escondidos, llenos de miedos. Pero bueno, ahora podemos andar por la vida. Parece que está un poquito más liberado. Todo. Con precaución, obviamente, con, con los... Hay que cuidarse igual, ¿viste? Pero bueno, no hay, no hay que andar escupiendo a la gente por la calle como hacíamos antes en los 90. Pero bueno, después de este comentario totalmente de más. Eh, bueno, no, tenía muchas ganas de charlar con vos. Eh, pasaron muchas cosas, hay muchas cosas para hablar. Cada vez que nos cruzamos por la calle te, te, no paramos de hablar de cosas, así que vamos a hacerlo sí, en la radio también. Antes que nada, uy, y me lo quiero sacar de encima... Eh, Charlie García, en, en, a, a esta edad, después lo sí. habrás escuchado de chiquito, lo habrás, es más, te, lo habrás tenido al lado tuyo seguramente en alguna oportunidad acá en Bahía Blanca. Sí, que, sí. ¿Cómo, lo, cómo te llevas tu, tu mi ref... relación sí, con, con, con todo su Charlie? Con el gran Charlie, a ver. Yo le presté la batería cuando, <risa> cuando estuvo en Josué, ¿te acordás? Uh -huh. Allá. Le presté al dueño la batería, obviamente, una batería pie roja que yo tenía. Él después me dijo, vos vení, toca. Pero eh, Charlie en esa época estaba muy, muy irascible. Mira. Y dice la época, viste, Say No More, un poquito antes, cuando vino José, me parece. Y, y no quise subirme a tocar un rato, porque si él me pedía retruco, yo le iba a dar retruco, viste. Sí, va a armar al pedo. Claro, claro. Entonces, entonces, como que no dio, pero esto es anecdótico y pa, Me encanta, pa, 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 muy sano, me encanta. Pues sí, urbana, entonces sí. le presté la batería y nada más, pero buena onda con la música. Vamos, vamos a las cosas buenas. Claro, con la música de Charlie claro. García, muy buena relación. Este... Nada, yo tocaba algunos del, de los temas que vamos, vos decís por el evento ahora el cumpleaños en el Rosedal. Claro, claro. Claro, vino Jere Barcos a, a invitarnos a Eva y a mí a que toquemos temas. Jere sabe todos, absolutamente todos los temas de Charlie García, había sido por haber. Me imagino. Es increíble, pero lo sabe todos. Todos los discos, todo. Eh, Charlie sí tocó, eh, Jere sí tocó con Charlie, eh, compartir el escenario, tocó la viola con Charlie en el sur, no me acuerdo si era en Neuquén o no sé en dónde andaba Jere. Y fue al bar y estaba de buenas, Charlie, y se quedó todo el show, tocaron covers también de Bowie. Después del recital, lo que hacen todos los músicos acá cuando venía Charlie, también sé que iba a algún bar a seguir tocando, ¿viste? Claro. Y con su música yo a los 20 tocaba temas de él en un boliche de la calle España a la cuadra, en la calle España al 100. Sí, sí, sí. Que sí. casualmente en ese edificio vivía eh, lo que es ahora mi compañera y pareja, Evangelina Baroño. Mirá. Y nada, y yo tenía 20 y ya tocaba algunos covers de Charlie con una banda, ¿no? Yeah. Pero no en, o sea, y después con Jere, muchos años después, que él me presentó a Eva porque estaba tocando el bajo con él, después pegamos onda con Eva. Y nada, y ahora Jere dice, vamos, vamos a revivir, vamos a tocar, porque a él le salió el trabajo, digamos, él, él lo convocó la, el municipio para, para homenajear a Charlie acá en Bahía Blanca. Y dijimos que sí, vamos. Y hace un ratito terminamos de hacer la última pasada de la, la gran lista de temas que vamos a tocar. Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. Y está bueno el lugar también. Esperemos Tomá. el clima acompañe y, y sí, y a tocar los, bien, los clásicos bien, de Charlie. Bien. Igual que eh, ya me conoces, me, me va a quedar en la cabeza la anécdota de que no subiste a tocar para que esté todo bien. En, en no, esa, la parte no me, me da bien cosas, no, fuera de broma. No, porque, no, no entiendo, porque no. viste cuando vos te dicen, a, te das cuenta, esas cosas, viste. Entonces, como que vos decís, no, va, tranquilo, no, 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 por las dudas. Por, y, Perfecto, después, bueno, muy sano, muy sí, sano. Sí, después en Buenos Aires también, una vez lo llamamos por teléfono, nada, iba a venir a tocar con nosotros y después no vino. Con el Murci conmigo. Me acuerdo que estaba en televisión registrada. ¿eh? O sea, me, sí, me bueno, eso Federico Mercury logró ir a la casa de él con la abuela con Fita. Que fue algo terrible. Tremendo, eso. Fita le decía cosas, le hacía preguntas. Sí, sí. Que Charlie se va de buenas es un tipazo, está todo bien, ha tenido sus momentos, pero bueno, ya está, ya fue, no pasa claro, nada. Claro, claro, claro. Clí, se le chifla el moño y al Como pedo. todo, ¿no? Seguramente. No, no, nada del otro mundo. Es. Bien, y bueno, al principio pusimos una canción de Pedro que sí. estaba tocando ahí con eh, Pablo de la Loza, eh, un la... artista que ha venido acá a Bortris también, y siempre un proyecto lindo, Pedro, siempre siendo, ¿no? Música, sí, 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 la, la música de Pedro es fantástica, abarca muchas cosas, ¿viste? Y nada, es un temazo que lo despachó hace poquito, lo subió, y me encanta. Sí, está tocando ahí el Espiga, tocaba en un bar en Calle Rondó antes de irse. 
Mirá. Él tocó con Sandri Celeste, el espiga, que es el segundo el que toca el sintetizador. Pedro toca el piano, el espi el sinte. Digo Alejandro la batería y, eh, y ahora no recuerdo el bajista, porque esta data me la mandó Pedro, porque suele tocar con diferentes tríos de, de jazz. Y no recuerdo bien el bajista, vamos a decirlo, a ver si lo tengo por acá, ya que estamos. Ti, 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 déjame ver. Oye, clic, clic, clic. Estamos en radio, Hugo. Uh, bueno, listo, no me acuerdo el bajista. No lo vamos a decir. <risa> Después lo vamos a decir de venganza, no sí, te preocupes, dale. no lo vamos a recordar. Y escúchame, también ahí en el, nuestra conversación por WhatsApp me tiraste algo de, de Cacho Castañá. Vamos Cacho Castañá, <risa> claro, Castañá. <risa> Esto va a es ser... el cacho castaña sí, que conocemos todo, todo eh, sí, eh, sí, el revivió. Café, el café la humedad, la catabarela, garganta con arena y muchos hit más de... Un de gran, cacho. De cacho, claro. Bien, ¿viste? ¿Y, y qué se viene? Y eso, con... fue, eso fue muy casual mm. que yo esté tocando en ese proyecto la batería. Eh, Jorge Viñales, que es el que fue el arreglador los últimos 12 años de, de Cacho Castañeda, vive en Bahía Blanca, ¿viste? Uh -huh. Entonces, como me llamó para un proyecto, yo no sabía quién era, nada, porque necesitaba un baterista. Y yo le dije, mira, yo vengo de, otra, de otros lenguajes. Realmente no había tocado nunca música así popular ciudadana o, ¿viste? Con, con perfume de tango, digamos. No había tocado jamás eso. Mira. He tocado rock, qué sé yo, un poco de jazz con Pedro, o banda de funky, o blues con los sus tamangos, sí, pero ese lenguaje no. Y tiene todo un abanico de situaciones rítmicas lindas para... Ah, mira vos. Para, claro, mirá sí, vos. es interesante. Mirá. Es una música que tiene una construcción eh, muy linda. Y probamos un par de ensayos, funcionó, listo, entonces yo estoy en ese proyecto y se va a presentar en el Teatro Municipal el 4 de diciembre. Ah, tremendo. Creo que es el 4, eh, porque estoy en unas cuantas cosas, pero sí, sí, es en diciembre el 4. Este... Y ahí conocí gente que no conocía, genial. Eh, Pablo Givelli, un gran cantante, que él va a ser la voz de Cacho. Y es el repertorio Jorge, que es el arreglador y bajista. Eh, Pato Vitale, que es el hijo de Chibón Vitale. Está en el bandoneón, que yeah. el abuelo de él era un gran bandoneonista de la ciudad. Y Don Saulo, en los teclados, que es un profesor también del concert de piano. Va a estar ahí. Varias personas. Che, sí, varias. sí, también hay coristas, que ahora no recuerdo los nombres. Sí, es todo un, un gran espectáculo montado, sí, sí, está bueno. Bien, mm. bien, bien, bueno. Genial, mira, me sorprendiste y me parece genial. Buenísimo, otra propuesta más. Sí, yo te sigo sorprendido de estar tocando en, en esa situación la batería, pero me gusta. Y bueno, otro... No haces Oscar Laer la en la guitarra va a estar, un viejo guitarrista de, de la ciudad. Mira. Viejo en el sentido de... Sí, de, de sí, como sí, yo. Legendario. Cincuentón. Sí. Bien, 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 perfecto. Y después, bueno, acá me, me meto yo, eh, eh, Casa Tucu, eh, eh, la nombramos, esperamos un poco más, ¿Qué, ¿qué hacemos? No, podéis ir tirando, bueno, casa, ir casa, tirando? sí, ¿por qué no? Este, casa Tucu en realidad es una casa que hicieron mis bisabuelos cuando Bien. vinieron de Italia, eh, específicamente de Roma, que es la casa que heredaron mis abuelos, que después heredó mi papá y ahora yo. Hermosa, de afuera de hermosa, de adentro de ser más todavía. Y pero la idea es eh, generar un espacio de arte, eh, cultura, o sea, lo, porque en esa casa siempre se hicieron proyectos musicales, hemos ensayado siempre con todas las bandas que hemos tenido. Ahora está viviendo mi mamá y mi hermano, ahí, ¿no? Este, pero ahí tiene, es muy grande, entonces hemos, eh, estamos acondicionando algunos espacios para poder eh, hacer eventos, para poder ir a comer, a tomar algo. Que voy a hacer una muestra de pintura o de fotografía, eventualmente tocar a un volumen cool, porque es una casa, ¿no? Claro. Y bueno, es un proyecto lindo, tranquilo, para disfrutarlo con vos que estás en el barrio y los amigos, porque también no, no tienen un gran espacio, me refiero, no puede entrar tanta gente. No, ¿no seguro, pero bueno, conocemos Bahía Blanca y, te, y si nos ponemos a recordar, eh, me acuerdo ya entre amigos que estaba acá a la vuelta, bueno, claro. que era un lugar muy chiquitito, muy chiquito con mucho con corazón onda, claro. y mucha onda, Sí, loco. sí, bueno, ya entre amigos fue un semillero del jazz de la ciudad. Algo maravilloso, sí. A mí me dejaban tocar ahí la batería. Yo Mirá. era más rockero en esa época, no tenía mucho el lenguaje del jazz. Mirá. Entonces aguantaba que tocaran los jazzeros y, y pifiar. <risa> claro, no, no, pero aguantaba en no, buen sentido. Sí, sí, me tomaba sí. algo, curios, claro. curioseaba los temas que tocaban, la, la intención de esa música, ¿no es cierto? Y por momentos me, 
me dejaban, me dejaban, pedía y porque era, valía zapar, era para eso, para ir a hacer un verdadero club de jazz. Claro. La gente va rotando, va zapando, suben diferentes saxofonistas, pianistas, qué sé yo. Me acuerdo que quedamos muchos eh, fuera de, del lugar porque eh, se llenaba. Yo era, yo era adolescente, me acuerdo, ¿no? Sí, Madre, pero, pero mucha gente se acuerda de ese lugar porque era, había mucha onda. Sí, el lugar hermoso también, la ubicación. Eh, estamos hablando de acá. Se de... amanecía en ese bar, cosa que hoy calla y ya, ya no, no, no Sí, sí puedes amanecer, pero igual está cerrado. Soy sí, solo en la puerta, <risa> claro, claro, que... comiendo un alfajor. Se quedé pero... dormido solo. Y... Claro, claro, no, no, ahí se amanecía tocando, era genial. Qué maravilloso, qué, claro. qué, qué lindo recordar todas estas cosas. Pero también es lindo escucharte, Búho. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con el set musical? Que Dale, me ganas? gusta. Me gu sí, sí. Bien. De hecho, medio que recién hoy tengo un poco de voz. De lo que sería para mí tener la garganta medio bien. Porque, ¿viste? Está todo el mundo medio con... Y sí, ya no sabe, sí, sí. Pero también con... es la primavera con las alergias. Sí. Eh, pues, qué sé yo, no sé. Eh, son varios factores que hace que por ahí eh, congestionarse o, o tomar una cerveza extremadamente helada sin respirar, que le ha pasado a mucha gente. Vamos a escuchar a nuestro queridísimo amigo, el búho Briglia, acá en Noche Alucinante, en vivo, en los estudios de Ramiro J. Musoto. Che. <risa> Todos ustedes, caballeros, lo escuchamos. Voy a tocar una canción que se llama Escombros, y viste que siempre hablamos con vos de las situaciones de las letras, ¿no? Y habla medio de eso, de las casas cuando se tiran, que pasa un montón en la ciudad, ¿no? Bien. Bueno. Perfecto. Casas que se caen, algunas cosas regresan. Escombro de las casas Derrumbadas ya sin vida Hay casas que se van Algunas casas regresan Escombro de las cosas Que aún derrumbadas cobran vida Si nunca le pone fin a la emoción, si va así sin fin en su emoción. Más efímera, tan efímera, más efímera. Magnífique. Bueno, eh, eléctrico, se puede decir, sí, es eléctrico. Cuando suena la guitarra con distorsión, eh, eh, estamos no es eléctrico. acústico. Estamos enchufados, estamos, estamos enchufados. enchufados. Sí, bueno, señor, chacha, estamos es, enchufados. ¿Sabes es, cómo sueno con auricular? Dale, ¿sí? dale, pues, colocatelos. Estamos acá en Vortex Bahía 99.1. Muy bien. Con el queridísimo amigo, el señor Búho Briglia, acá sonando en vivo. Ah, 
Así que lo dejamos Gracias, continuar Chacha. con su set, por favor. Agarré Hacer recién nuestro. algunas canciones que... Esta, esta eh, no la había tocado nunca en vivo. O sea, hoy. O sea, en vivo en mi casa, para mi entorno, sí, pero... A ver. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno. Cómo fluir entre tantas formas truncas Preguntabas al mirar ahí viste el agua que tu cuerpo es Puntos de vista que al final no dicen nada Y el encanto de sentir Y el encanto de sentir Cómo fluir Entre tantas formas truncas Preguntabas Y al mirar ahí viste el agua Que tu cuerpo es Puntos de vista Que al final no dicen nada Y el encanto de sentir Que las plantas siempre esperan las veas o no, vuelvo a sentir otra mañana que me salva y te salva. Podemos sentir otras mañanas que nos salvan y me salva poder estar acá. Hoy vuelvo a sentir, a sentir entre estas cosas El momento más preciso para estar acá Siento el fluir y el fluir entró en la calma Y al mirarme ahora en el cuerpo hacía un inmenso ser Podemos sentir otras mañanas que nos calman y nos salvan. Vuelvo a sentir otra mañana que me calma y me salva. Poder sentir otras mañanas que nos calman y nos salvan. Pudiendo estar acá. Ver el 
manifiesto de tu amor ves el manifiesto del amor creciendo crecidas de ríos que verán las nuevas riberas que ya están llegando siento los impulsos desde aquí así, así llegando llegando ves comienza a hacerse de noche anunciaron una gran tormenta y quiero que estés a salvo es un deseo acá así sin fin Impresionante, impresionante y ¿sabes lo que me copa, Hugo, de tus canciones? Que siempre, por más que sean tranquilas, le metes poder. En un momento subió, ¿eh? subió con todo, se, se, se armó, se armó el poco. ¿eh? Intentándolo, no, no, intentándolo. no, maravilloso. Vamos a hacer una cosa, Hugo, vamos a tirar una tanda publicitaria y continuamos con este maravilloso set en vivo acá por vortrisbahía.com en Noche Alucinante. Ya volvemos, Gracias. che. Bien, continuamos acá en Noche Alucinante, en este viernes maravilloso de lluvia, de, de que llueve, que no llueve. Yo creo que ya no va a llover, me parece. Ya te lo digo, vamos a tener un fin de semana maravilloso, soleado. Va a aparecer una nube porque tienen que estar siempre para que sea más lindo el cielo. Sí, se me acaba de ocurrir, pero acá estamos disfrutando de nuestro queridísimo amigo, el señor Hugo Briglia, acá en los estudios de porterisbahía.com. Siempre te recordamos que estamos por dial 99.1, pero también lo puedes ver por streaming, loco. Agarrar el, el tele gigante que tenés en tu casa, agarrás el celo, es re fácil. Tirás la señal, te aparecemos nosotros en la tele, ves un show en vivo, local, ¿qué más se puede pedir a la birra? Y seguir escuchando al búho acá en Noche Alucinante. Eh, quiero felicitar a mis dos operadores porque los compré acá recién, eh, al señor Cristian Jiménez y Ale Palmas, que realmente... No, no, ellos saben que no tengo un mango, pero igual eso me, me quieren un montón. Así que no, excelente laburo de los chicos, así que vamos a escuchar un poquito más del búho. Gracias, ya ya por bancarme, buenísimo. Por favor. Voy a hacer una canción que se llama Luz. Vamos a ver cómo sale, me traje un baterista. Olvidándome de mí Y de todos los prejuicios del mundo Sintiendo de corazón Un latido tan profundo de mi limitación en esto de tener forma humana y hay algo que lo trasciende y al verlo veo solo belleza que importa cuánto tiempo pasó no lo sé importa cuánto tiempo pasó, si no lo sé. Olvidándome de mí, de mí. Y de todos los prejuicios del mundo. Sintiendo de corazón. Este latido profundo Y qué importa cuánto tiempo pasó Si no lo sé Y qué importa cuánto tiempo pasó 
si no lo sé Y así en la orilla del misterio Te veo, te veo Y así en la orilla del misterio Transformándome en luz Transformándome en luz Te veo Tremendo, alto batero trajiste, eh? tremendo, <risa> tremendo, tremendo, tremendo Hermosa canción. Para estas, estas nacieron ahora, ¿eh? en estas épocas así de... Bueno. Nada, de esas situaciones. Una más, ¿querés que haga? Dale, hagas? por favor, ah, por favor. Más. A ver, esta es media jugada, pero la vamos a hacer esta. A ver qué suena. Bueno, así estamos... ¿Están bajando bien, chacha? ¿Va bien? Sí, vamos a espectacular. Así estamos Gracias. escuchando en, en vivo al Búho Briglia. Última canción acá en Noche de Cenante, un maravilloso set. Después lo vamos a estar subiendo. Escuchamos. Tremendo, tremendo, tremendo set. Por favor, maravilloso, Hugo. Hermoso. Salud. Uh, salud, salud, salud. Y ya vamos a estar brindando ahí en casa Tuku muy, muy pronto, seguramente. Como siempre, muchas gracias por, por aparecer, Hugo, porque te chiflo siempre un ok maravilloso. Me encanta, hacía sí, mucho que no cantaba. Bien, bien. Y bueno. sí, porque con la banda estamos medio parados con Tardígrado ahora. Mirá. Entonces, eh, esas cosas que ha hecho la Pampán. La Pampán, claro, dije, ni, ni la bueno, nombremos. Ni bien. la nombremos, y bueno, y, y bueno, manija de cantar y hoy lo estoy pasando muy bien. Bien, bien, bueno, y recordemos el evento de mañana, ¿no? 
mañana, 18 horas, en el Rosedal, eh, el homenaje al grande don Charlie García, que a la vez es el cumpleaños de Jere Barcos también. No, te, no, no, la, no, te, no te puedo. A ver, ah, qué gracioso. Te la dejo de broche de oro. Qué claro, gracioso. Para mí vos. es el cumpleaños de Jere Barcos. Claro, no, de Soy Charlie, amigo sí, de Jere. Lo todo conozco bien, más. Deja, todo bien con Charlie. Pero yo voy a festejar el cumpleaños de Jeremy ah, Barco. Es tan fanático que hasta cumple el, el año el mismo día. Es increíble eso, sí, sí, sí. Yo creo que la vamos a pasar fenómeno. Mañana va a estar lindo. Bien, vamos a ir seguramente. Y ahí quieren bicicleta, así disfrutamos del aire libre también, ¿no? no contra y contaminamos menos. Bubo, muchas gracias. Obviamente, antes de fin de año te vuelvo a chiflar para que hagamos algo. Tal vez venga con un acompañante, otro músico, música. Sí, vos... vamos, venimos, venimos con... Y armamos algo. Con la platea popular. Genial. Así pasaba nuestro amigo, el señor Bubo Briglia, acá haciendo un set en vivo, charlando con nosotros. Queda muy poquito de programa. Le quiero mandar un gran abrazo a mi hermanita, a mi hermanita Nati, que hoy fue el cumple de su madre, de María del Carmen. Feliz cumpleaños hermosas las dos, así que le voy a dedicar esta canción de Sub Dragon llamada Divine Sync y ya volvemos con la parte final de Noche Alucinante. <risa> 